Hari Paschachate Satarine Vancha Kaupa Terubyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patita Nam Pavane Bio Vaishnavi Bio Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading the, the preface of the Nectar of Devotion. <laughs> Just a minute. What about the Chinese? Oh. Okay. Guru Mani, Mewanti, huh? Okay. Okay, so we're reading the process. Um, Perhaps Srila really Prabhupada writes, as far as material necessities are concerned, the human civilization at the pre present moment is very much advanced in living comfortably. So although we're living very comfortably, still we're not happy. <coughs> the reason why we're not happy is because we're missing the point. We're missing what is the real purpose of life. Life is not meant for just living comfortably. And the material comforts, they don't make us happy. And Srila Prabhupada said the best example of this is seen in life in America. In Prabhupada's time, that's the 1960s and 1970s, at that time America was considered the richest nation of the world. And people in America were enjoying all kinds of material comforts. But the result of all the material comfort was that the, it, the, the young people were just completely confused and frustrated about the purpose of life. So Prabhupada saw when he was there in America, at that time America was fighting war with Vietnam. 
ชลโบรปาก็ได้รู้ว่าตอนนั้นที่ชลโบรปาอยู่ที่อเมริกาช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีสงครามขึ้นกับประเทศเวียดนาม They were trying to keep Vietnam from going communist. They didn't want Vietnam to become a communist country. America was against communism, so they were fighting, and they didn't want Vietnam to become communist. ประเทศอเมริกาเนี่ยจะค่อนข้างต่อต้านกับลัทธิคอมมิวนิสต์ก็คือไม่อยากให้ประเทศเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศเวียดนามเนี่ยก็จะพยายามให้ประเทศตัวเองเป็นคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอเมริกาก็ไม่ยอมก็เลยเกิดสงครามขึ้น So they wanted all the young men to join the army and to go and fight in Vietnam. เขาก็เลยอยากได้พวกเด็กหนุ่มเพื่อที่จะไปสร้างศึกสงครามที่ประเทศเวียดนามคือไปต่อสู้ที่เวียดนาม But most of the young men didn't want to go. They didn't want to go to war at all. แต่หนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยก็คือมากส่วนมากเลยพวกเขาไม่ได้อยากที่จะไปพวกเขาไม่อยากไปสู้รบในสงคราม So that created a lot of confusion in the minds of the young people. ตรงนี้เนี่ยก็เลยสร้างความสงสัยที่สุดในจิตใจของเราเด็กหนุ่มพวกนี้ And then young people also started to become more involved in different kinds of drugs and experiencing the effect of drugs on their consciousness and on their mind. และเด็กพวกนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีที่พึ่งแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะไปเสพสิ่งเสพติดแล้วก็นำสิ่งเสพติดพวกนี้เป็นที่พึ่งของตัวเองแล้วก็มีประสบการณ์กับเราสิ่งเหล่านี้ But the result of their all the drugs and wild living was they just became more confused and and frustrated about life. แต่การที่เขาไปพึ่งสิ่งเสพติดเนี่ยพวกเขาก็รู้สึกว่ายิ่งมีความสับสนงุนงงกับชีวิตตัวเองว่าจะไปยังไงต่อในชีวิต So they were wondering, the young people were thinking, what is the purpose of life? แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าในจิตใจของพวกหนุ่มสาวว่าจุดมุ่งหมายชีวิตของเราเนี่ยคืออะไร So Prabhupada writes, he said, he said that That he is appealing to all these confused young men to learn about devotional service. r u p a d ก็เขียนต่อว่า r u p a d ก็พยายามที่จะสอนแล้วก็ทําให้ความต้องการของพวกเขาเนี่ยเติมเต็มโดยการที่จะสอนว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายของชีวิตโดยการให้การอุทิศตนเสียสละรับใช้ And p r a b h u p a d says he he is sure that if they will learn about devotional service. Then that will put out the fire of material existence, which is burning in their hearts. แล้วครูบาทก็บอกว่าตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะแน่ใจว่าการให้การอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยพวกเขาเนี่ยให้ออกจากหัวใจที่เผาเผาไหม้อย่างเงี้ยให้ออกมาได้ And Prabhupada said, "The real, the root cause, the, the beginning of our dissatisfaction, is because we, we, uh, we don't have that loving relationship." Leo, tong ni Shri Prabhupada ko bok wa, saheet samkhan, lu wa saheet ti pen laak kong man le nia, kong kan ti lam ni mi kwam suk nia, ka pen pa wa pok lau nia, mai mi kwam lak ti bori suk. Although we have advancement in material way of life, but we don't know about really developing pure love. ถึงแม้เราว่าเราอาจจะมีความพัฒนามากในการที่จะใช้ชีวิตวัตถุอย่างดีที่สุดแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าชีวิตจริงจริงของเราในชีวิตทิพย์เนี่ยมันจะต้องเป็นยังไง So this book, the nectar of devotion, will help us. It will give us practical hints. How we can live in this world perfectly. หนังสือเล่มนี้เนี่ยหนังสือนำทิพแห่งการอุทิศตนเสียสละเนี่ยจะให้ข้อข้อปฏิบัติกับเราว่าเราเนี่ยควรอยู่ในโลกวัตถุนี้อย่างมีความสุขได้ไหม And we can be engaged. We should be engaged in devotional service. เราให้เราร่วมในการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ And we should satisfy all of our desires. And because by, by doing devotional service, 
we will satisfy all of our desires. Some of the desires will be satisfied in this life and other desires it may take to the next life. But we can be sure that if we take up devotional service, we will eventually satisfy all of our desires. So Srila Prabhupada then makes the point that this book is not meant to condemn the materialistic life. Rather, the idea of this book is to give people information. And that information will teach people how to love Krishna. And we want to give this information to people, ordinary people, as well as philosophers and people of religion. So people should live, the people can live without a lot of discomfort. They can live comfortably. But it's important that you should also learn how to love Krishna. And Srila Prabhupada said, at this time, we are inventing many ways to, uh, to, to use our ability to love. But we miss the real point. We forget about Krishna. We love everything but Krishna. We love money and drugs and drink and all kinds of sinful activities. So we have to learn how to actually develop love for Krishna. Just like when we water the tree, if we don't water the root, then it won't help the tree. Or if we are trying to keep our body fit, but we don't feed it, if we don't put the food in the stomach, then it will be a problem. <coughs> so, missing Krishna is very, very dangerous. We miss our... <coughs> means we, we miss, we forget who our real self is. If we forget, if we don't get Krishna, if we don't have Krishna in the center, <coughs> so self-realization and realization of Krishna go together. So, 
ก็จะเป็นคู่ขนานไปด้วยกันพระบุพเพ็ญ gives an example พระบุพเพ็ญให้ตัวอย่างไว้ so just like you see yourself in the morning so it means you also see the sunrise เหมือนกับการที่เรามองเห็นตัวเราเองในตอนเช้าแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็มองเห็นพระอาทิตย์ไปด้วยพร้อมๆกัน If there was no sunrise, you wouldn't be able to see yourself. ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์เราก็จะไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวเองได้ In the same way, unless we have understood Krishna, there is no question of self-realization. ในทางเดียวกันเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่ได้รู้แจ้งคริสต์เนี่ยเราก็จะไม่มีวันที่จะรู้แจ้งตนเอง We want to be self-realized. We have to understand Krishna and our relationship with Krishna. หากเราต้องการที่จะรู้แจ้งตนเองคือมีความรู้แจ้งเราก็จะต้องรู้แจ้ง Krishna. So this book, The Nectar of Devotion, it's been written especially for uh, people who are. Practicing Krishna consciousness, who are in this movement. Nang sir, hang na. การอุทิศตนเสร็จรับใช้เล่มนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมาใช้ในผู้ที่กำลังปฏิบัติคริสตจิตสำนึกอยู่แล้ว People in this movement, they need to read this book, Nectar of Devotion. ผู้คนที่ปฏิบัติอยู่ในขบวนการนี้หรือสาวกที่กำลังปฏิบัติคริสตจิตสำนึกอยู่เนี่ยควรที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ So then, Sri l a p r a b h u p a d said, "He said, 'I want to offer my thanks to all my friends and to my students and disciples who are helping me to spread Krishna consciousness.'" Sri l a p r a b h u p a d ก็กล่าวตรงนี้ว่าอาตมาขอแสดงความความขอบคุณแด่เพื่อนเพื่อนของตนเองแต่ลูกศิษย์แต่พวกลูกศิษย์ทั้งหลายที่ช่วยกันพักกันส่งเสริมขบวนการกิจการจิตสำนึกนี้ And then Prabhupada also gives special credit to one of his disciples, a devotee called Jayananda Brahmachari. แล้ว Prabhupada ก็ขอขอบคุณสาวกท่านหนึ่งลูกศิษย์ของท่านที่พิเศษมาโดยเป็นพิเศษก็คือชื่อว่า Jayananda Brahmachari พระองค์ Because Jayananda actually he had donated money to Prabhupada to help him to print this book. Mm-hmm. And then uh, Prabhupada also thanks all the people, devotees involved in the ISKCON press, who have taken so much care to print and publish the book. พระบาทก็ยังขอบคุณสาวกทั้งหลายที่อยู่ในลงพิมพ์ของสมาคมนาชาเพื่อกิจการจิตสำนึกแล้วก็พวกผู้คนที่ร่วมกันจัดพิมพ์ All right, so we finished the preface. Now we're going to go into the introduction. วันนี้เราจบคำปารดไปนะคะเรากำลังจะเริ่มคำนำต่อค่ะ Invoking auspiciousness. Lord Sri Krishna <coughs> is the supreme personality of Godhead, the cause of all causes, the reservoir of all rasas or relationships, which are called neutrality, passive adoration, servitorship, friendship, parenthood, conjugal love, comedy, compassion, fear, chivalry. Gasliness, wonder, and devastation. He is the supreme attractive form, and by his universal and transcendental attractive features, he has captivated all the gopis headed by Taraka. Palika, Shama, Lalita, and ultimately Srimati Radharani. Let His Lordship's grace 
be on us so that there may not be any hindrance in the execution of this duty of writing the nectar of devotion impelled by his divine grace Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasati Goswami Prabhupada Recording stopped. Recording in progress. ส่งเป็นบุคคลภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแหล่งกำเนิดของแหล่งกำเนิดทั้งปวงแหล่งกำเนิดของรัสหรือความสัมพันธ์ทั้งหมดเช
So these are the first five primary rasas, and then the other rasas are all secondary. Then Prabhupada right, taught, he mentions the names of the different gopis. And these gopis, they have different relationships with Krishna. And then Prabhupada dedicates this book, Nectar of Devotion, to the pleasure of his own spiritual master, Bhaktisiddhanta Sarasati. Yes, Prabhupada told us when he got initiated at that time, his Guru Maharaj told him he should read this book, The Nectar of Devotion. He should read it very carefully. <coughs> Yeah. Guru Maharaj Prabhupada Alright, so we'll go ahead to the next section. Prabhupada writes, Let me offer my respectful obeisances unto the lotus feet of Srila Rupa Goswami Prabhupada and of Srila Bhaktisiddhanta Sarasati Goswami Prabhupada, by whose inspiration I have been engaged in the matter of compiling this summary study of Bhakti Rasamrita Sindhu. This is the sublime science of devotional service as propounded by Sri Chaitanya Mahaprabhu, who appeared 500 years ago in West Bengal, India, to propagate the movement of Krishna consciousness. ข้าพเจ้าขอแสดงความเคารพแด่พระบาทรูปดอกบัวของเจตัญญาทรงปรากฏ 500 ปีก่อนที่แบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียและเผยแพร่ขบวนการกฤษณ์จิตสำนึกก่อนที่แบงกอลตะวันตกประเทศอินเดียและเผยแพร่ขบวนการ
and spiritual master. And he prays that Bhakti Rasamrita Sindhu may be very pleasing to him. He further prays that by residing in that ocean of nectar, Srila Sanatana Goswami may always feel transcendental pleasure in the service of Radha and Krishna. Srila Rupa Goswami Ram Ngan Khen and Ying Yai Lem Ni Dwey Kan Thawai Kwam Kharok Dae Shri Sanatan Goswami Poo Pen Thang Pee Chai Lea Pra Ajan Thip Pawana Hai Bhakti Rasamrit Asindu Pen Thi Shin Chop Hong Than Lea Yang Pawana Eek Wa Jaa Kan Yoon Nae Maha Samud Nam Thip Shri Sanatan Goswami Kong Mee Kwam Roo Sik Mee Kwam Suk Thip Talot Vela Nae Kan Rap Chai Radha Lea Krishna so Sanatana Goswami, we said, we heard, was the elder brother of Rupa Goswami. And he was also like his spiritual master. So Rupa Goswami prays to him that he may be very pleased with his work, what he's doing, his writing work. And Rupa Goswami also prays that Sanatana Goswami will always be happy in the service of Radha and Krishna. So you can see Rupa Goswami, uh, Prabhupada is, uh, he wants to make it clear to everyone that this knowledge is not his own, this book is not his own, but it's coming from the parampara. It's not his own speculations, it's just he's re he had it from his guru and he's passing it on to us. So Prabhupada writes, let us offer our respectful obeisances to all the great devotees and acharyas, holy teachers, who are compared to sharks in the great ocean of nectar. Mm. Mm. So, the Acharyas are compared to sharks in the ocean, and the sharks don't think about going to the rivers of liberation. So the sharks are compared to the holy teachers, the holy teachers themselves. They don't, they're not interested in liberation. The impersonalists, they like to merge into the oneness. They want to enter into the Brahman, become one with the Supreme. Hmm. With the supreme, that is uh, But the impersonalists, they like to merge into the supreme. For example, they say just like the rivers which come down and merge into. 
รงนี้ก็ให้ความเปรียบเทียบเหมือนกับแม่น้ำสายต่างๆที่ไหลลงมาสู่มหาสมุทรก็คือมารวมตัวกันกับมหาสมุทร flow down to the sea and merge with the ocean and so the ocean can be compared to liberation เหมือนกับแม่ก็ลงไปถึงมหาสมุทรมหาสมุทรเนี่ยก็เลยถูกเปรียบเทียบกับความหลุดพ้น and the rivers which go to all the different แม่น้ำต่างๆเนี่ยก็คือวิธีต่างๆแห่งความหลุดพ้น we're in the water in the river where it's narrow narrow they're at the side of the shore พวกที่ไม่ใช่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยจะยืนในแม่น้ำซึ่งต่อมาพวกเขาจะกลืนเข้าไปในมหาสมุทร and that river water will flow to the ocean become one mix with the ocean แล้วก็น้ำในแม่น้ำเนี่ยก็คือจะค่อยๆไหลไปสู่มหาสมุทรแล้วก็กลืนเข้าไปเป็นส่วนเดียวกับมหาสมุทร But these people, they don't have, they don't know that within the ocean, just like within the river, there are many, many different creatures of the sea. แต่พวกเขาไม่มีความรู้เลยว่าในมหาสมุทรเนี่ยหรือเหมือนกับในแม่น้ำที่มีสัตว์น้ำมากมายอยู่ในมหาสมุทร So the impersonalists they are in the river water, and that river water eventually mixes with the ocean. So that's what they think is the goal. พวกที่ไม่เชื่อไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเขาจะอยู่ในแม่น้ำแล้วแม่น้ำเนี่ยจะมาอยู่ในมหาสมุทรซึ่งพวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าการกระทำแค่นั้นเนี่ยคือเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด But within the ocean, in the ocean. The, there are many different creatures, living entities, living in the ocean. Of course, there's also some creatures they live in the river water, but not as many as what live in the ocean. แต่มันก็คงไม่เท่ากับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร The sharks they never come to the the rivers they're always in the ocean พวกเหล่าปลาฉลามเนี่ยจะไม่มีวันย้ายไปอยู่ในแม่น้ำพวกปลาฉลามยังไงก็จะอาศัยอยู่ในมหาสมุทร They don't care about the rivers The rivers are coming down the mountain and they flow into the sea, but the sharks are not interested in the rivers. But the devotees, they live in the ocean of devotional service. แต่สาวกเนี่ยจะอยู่ในมหาสมุทรแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ and they don't care about the rivers พวกเขาจึงไม่สนใจกับแม่น้ำ so the pure devotees they will always be in the they're always busy in the ocean of loving service to Krishna เราสาวกผู้บริสุทธิ์เนี่ยก็จะคงอยู่ในมหาสมุทรแล้วก็ยุ่งอยู่กับการปฏิบัติการรับใช้ทิพย์ And they 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 have no business. They they don't care about the other processes. They only think about devotional service. They don't think about going in just like a shark It's in the ocean. It doesn't think about going in the rivers. พวกเขาไม่ได้สนใจที่จะไปทำวิธีอื่นเหมือนกับปลาฉลามที่ไม่สนใจที่จะไปอยู่ในแม่น้ำ The same way that devotee who is doing devotional service that they won't want to to do any other service for Krishna เหมือนกับสาวกที่ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ก็ไม่สนใจกับการทำอย่างอื่นอื่น
สนใจที่จะปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้กับคริชนาเท่านั้น They're always busy in doing service for Krishna. พวกเขาจะยุ่งอยู่แล้วก็คือไม่มีเวลาเลยจะยุ่งอยู่กับการรับใช้คริชนาเท่านั้น And they're enjoying the nectar of loving service to Krishna. พวกเขามีความสุขแล้วก็รู้สึกมีความสุขกับการที่ได้รับใช้คริชนา So devotional service is just like a big ocean. เพราะฉะนั้นการปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ไพศาล And the devotees, the pure devotees, will always stay in the ocean. แล้วสาวกสาวกผู้ที่บริสุทธิ์จะอาศัยอยู่ในมหาสมุทรนี้เท่านั้น And they don't, they don't think about any other process. และเขาก็จะไม่คิดถึงวิธีการอื่น They're not interested in those rivers which only give liberation. พวกเขาจะไม่มาสนใจเกี่ยวกับแม่น้ำหรือว่าไปทำวิธีการอื่นๆเพื่อให้ได้ความหลุดพ้นเท่านั้น Okay, Sri l a r u p a Goswami prays to his spiritual master, Sanatana Goswami, for the protection of Bhakti Rasamrita Sindhu. ชิลรูปกุศามีเนี่ยก็ภาวนาให้พระอาจารย์ชิลสนาตนากุศามีเนี่ยช่วยปกป้องบัคีรสมริมริตสินดุ You can see that Rupa and Sanatan, two brothers, they're helping each other. The Rupa is accepting himself to be the servant of Sanatan. ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าซีรูปกุศลามีแล้วก็ชีชลสนาตนกุศลามีเนี่ยก็มักจะช่วยเหลือกันอยู่เสมอแล้วชีรูปกุศลามีเนี่ยก็คือภาวนาแล้วก็พยายามรับใช้ซีสนาตนกุศลามี So Prabhupada writes the ocean of the pure nectar of devotional service. That's that's the title of the book Bhakti Rasamrita Sindhu. If we put oh. it into English, then the meaning is the ocean of the pure nectar of devotional service. And in this, the truth is the meaning of Bhakti Rasamrita Sindhu of the book. If we translate it into English, then the meaning is the ocean of devotional service. And in this, the truth is the meaning of Bhakti Rasamrita Sindhu of the book. If we translate it into English, then the meaning is the ocean of devotional service. And in this, the truth is the meaning of Bhakti Rasamrita Sindhu of the book. If we translate it into English, then the meaning is the ocean of devotional service. And in this, the truth is the meaning of Bhakti Rasamrita Sindhu of the book. If we translate it into English, then the meaning is the ocean of devotional service. And in this, Logicians who like to meddle in everything. ตรงนี้เนี่ยท่านก็เลยเหมือนกับบอกว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยควรได้รับการปกป้องจากการถกเถียงของนักตรัสกวิทยาหรือว่าศาสตร์ต่างๆที่มายุ่งโดยไม่จำเป็น So uh, the arguments which these people put. The arguments which they put, they're like volcanic eruptions in the middle of the ocean. Can compare to the arguments of the people and the arguments of them, like the people who are in the middle of the ocean. If there's an if there's an eruption, a volcanic eruption in the middle of the ocean, it's not going to worry many people. It's not going to cause any big disturbance. เหมือนกับว่าถ้ามีภูเขาไฟอยู่กลางมหาสมุทรเนี่ยมันจะไม่สร้างความอันตรายให้กับผู้คนสักเท่าไหร่เพราะมันไฟมันอยู่ใกล้น้ำ So we want to we do want to be protected from all these people these non devotees coming and involving themselves in our practice of devotional service พวกเราต้องการที่จะปกป้องตนเองปกป้องคนที่ไม่ใช่สาวกที่จะมามีส่วนในการทําให้การอุทิศตนเสียสละรับใช้ของเราเนี่ยมันขัดจังหวะ But we should also know that in the middle of the ocean, when the volcano, if there's a volcano eruption, it's not going to do any harm. แต่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถึงแม้มีใครมายุ่งอย่างเงี้ยแต่เราก็เป็นเปรียบเสมือนกับภูเขาไฟที่อยู่กลางแม่น้ํากลางมหาสมุทรเลยก็คือจะไม่ได้มีการได้รับผลกระทบมากสักเท่าไหร่ So those people who are against devotional service to Krishna, and they put forward many arguments, they cannot disturb the ocean of devotional service. So, พวกที่ต่อต้านการอุทิศตนเสียสละรับใช้เ
ต่อที่เรามีต่อคริสนาเนี่ยแล้วก็พวกทฤษฎีมากมายเนี่ยจะไม่สามารถจะหยุดยั้งหรือว่ามาทําให้การอุทิศตนเสียสละรับใช้เนี่ยเป็นอุปสรรคได้ so the author of the this book the bhakti rasamrita sindhu rupa goswami he says he's just trying to spread krishna consciousness all over the world ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บางทีเรสามริตสินดูคือชิลลูปโกสามีเนี่ยก็คือพูดว่ายอมรับด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่าท่านเพียงพยายามที่จะเผยแพร่กระชั้นจิตสำนึกให้ไปทั่วโลก But he's a very humble soul and he thinks he's not very qualified to do this job แล้วท่านเนี่ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นดวงวิญญาณที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากเราคิดว่าตัวท่านเนี่ยไม่ได้เหมาะแล้วก็ไม่เก่งที่จะมาเขียนหนังสือเล่มนี้ So Prabhupada explains that every devotee who is actually trying to preach, they should have that same attitude. ชิลปรุปานก็มาเขียนตรงนี้ว่าทุกคนที่จะเป็นผู้สอนหรือว่าจะเป็นคนที่เผยแพร่ในคริสตจิตสำนึกเนี่ยควรที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ Meaning that they should be humble and they should think themselves unqualified. ความหมายก็คืออะไรความหมายก็คือต้องคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วก็มีความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ไม่ได้เหมาะไงไม่ได้เก่งไม่เหมาะสมเท่าไหร่ So that is following that when we do like that then we're following in the footsteps of Rupa Goswami ถ้าเราปฏิบัติตามท่าทีแบบนั้นเนี่ยมันหมายความว่าเรากําลังปฏิบัติตามรอยเท้าของชิลรูปโกสวามี And we should never think that we're a great preacher แล้วเราไม่ควรคิดเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นครูสอนผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักเผยแพร่ที่เก่ง We should always think we are just an instrument to the previous acharya พวกเราควรคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นแค่เครื่องมือของอาจารย์แน่ดี And we're trying to follow at the same time we're trying to follow in the footsteps of the acharyas แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะปฏิบัติตามรอยเท้าของอาจารย์ยาของพวกท่าน And by their mercy we might be able to do something for the benefit of all the suffering people ด้วยพระเมตตาของพวกท่านเนี่ยด้วยพรที่พวกท่านให้เนี่ยเราก็อาจจะสามารถทําประโยชน์ให้กับมนุษยชาติได้ All right so we'll stop here เราจะหยุดตรงนี้นะคะ We'll ask if there's any questions. เราจะมาถามว่ามีใครอยากถามอะไรไหมคะ Any questions in the chat? Guru Mani. Oh, there, there are two questions. Yeah. Bhakti Shaya. Shaya Mataji. She wants to ask something. Yeah. Pi pu da. Okay, ka. Hare Krishna, Guru Maharaj, then I want to ask you to accept my humble obeisances, O Kori, to Sila Bhopal. Um, my question is, um, if some devotee think about uh like their objective to uh do devotional service is liberation. And uh, what happened about them, Guru Maharaj? They, they can can they come back to Golok or not? No, they won't go to Golok. Oh, maybe um, and can they come to uh, maybe go to Brahman or something? Uh, yes, usually if they're perfect, if they're very very good. Impersonalists, and they can go to the Brahman. They enter into the Brahma j o y t i but they're not happy there. They won't be able to stay there forever. Oh, okay. And they will come back to the material world. Um, should I translate, Guru Maharaj? Yes. คําถามของชายมาตจีนะคะก็ถามว่าถ้าหากสาวกบางคนเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะได้รับความหลุดพ้นพวกเขาจะได้ไปโกโลกบรินดาวันไหมบุรุมาราชบอกว่าไม่นะคะแล้วก็มาตจีก็พูดต่อว่า
ไม่งั้นเขาอาจจะไปแค่ประมาณใช่ไหมคะไปบรมโยตีกุรุมารันก็ตอบว่าใช่อาจจะไปบรมโยตีแต่เขาจะต้องปฏิบัติอย่างสมบูรณ์มากๆพวกเขาก็จะเข้าไปอยู่ในบรมโยตีอย่าอินเพอร์ซอลอินเพอร์ซอลสุสีเดนิกไลท์ทีนิชเชอร์ออฟเดอะโซลทีนิชเชอร์ออฟเดอะโซลส์ทูบีแอคทีฟ But if they go into the Brahma j o y t i there's no activity there. พวกที่เขาเชื่อในลัทธิอันไลรูปลักเนี่ยพวกเขาก็คือไม่ได้ใส่ใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการที่ต้องมีกิจกรรมเพราะฉะนั้นความจริงแล้วเนี่ยธรรมชาติของดวงวิญญาณเนี่ยหมายเอาไว้เพื่อกระทําบางอย่างแต่พวกเขาเนี่ยก็คืออยากจะให้ดวงวิญญาณอยู่เฉยๆจบกิจกรรมลง But the Krishna consciousness movement is creating activities for people to keep them engaged on the spiritual platform. Krishna จิตสำนึกของเราเนี่ยพยายามที่จะสอนให้ผู้คนเนี่ยทำกิจกรรมทำกิจกรรมเพื่อปฏิบัติการรับใช้ต่างๆเพื่อให้พวกเขาได้ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ So the impersonalists they get free of material suffering, but they don't get real spiritual pleasure. พวกที่ไม่เชื่อในรูปลักเนี่ยพวกเขาจะเป็นอิสระจากความทุกข์ทางวัตถุแต่พวกเขาจะไม่ได้ชีวิตทิพย์ความสุขที่แท้จริง Okay. Okay, g u r u Maharaj. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Any other question there? Yes, g u r u m a r a j from uh, Sri Devi Gorangi Mataji. Oh yes, Sri Devi Gorangi. Yes. Hare Krishna, g u r u m a r a j Please accept my humble obeisances. All glories to Sri Devi g o p a t g u r u m a r a j Today I had a conversation with my with my own sister, and she was asking me why is it that we need to believe that. There is something called soul. So I was explaining to her from chapter two of the Bhagavad Gita certain things that I know from Krishna consciousness, but but um, I didn't I didn't want to continue the conversation uh, with her. But uh, she was saying that um, uh, that that I was uh, I, I I was being pejorative, uh, making pejorative remarks when I say that um, those who do not. Uh, Uh, believe in God or are ignorant of uh, of God's uh, what do you call God the Creator or higher intelligence or God's role in their life or those who do not uh, submit to God they are they are ignorant arrogant and ungrateful so uh, the somehow rather the conversation was linked between the soul and God like that so she said that she didn't believe there is a soul the body dies the soul does not the soul is just uh, some metaphysical thing. And the body is dead. That's it. So I had a very difficult, uh, trying conversation with her. I never liked to be in such a conversation, but I was drawn into such a conversation. So Guru Maharaj, how do we tell somebody like that that there is there is something called soul? A soul is in transmigration. Well, you have to explain to them. You have to ask them what is the difference between a living body and a dead body. Hmm. You know, just simply ask her. You know, what is the difference between a living body and a dead body? All the elements, all the parts are there. What's the difference? Mm -hmm. Where yes, did Guru Where Maharaj. did the consciousness go? Before, when she's alive, there's consciousness. Now she's dead. There's no consciousness. What happened? You could say, well, the heart stopped. Okay, why did the heart stop? Mm -hmm. Where is the energy coming from for the heart to beat? You have to ask it like that. They don't know anything. Yes, Guru Maharaj. I feel very sorry for such a conversation, Guru Maharaj. Yeah, you. Sorry about that conversation. Never want to be in such a conversation with her. The die-hard atheist, so hard. Yeah, she's an atheist, right? She's a gross, a gross materialist. Yeah, she didn't believe in pindadana prayers. She didn't. She was saying a lot of negative things. 
mm. and um, she didn't know why why devotees had had to come for satsang, uh, for the one year prayer of my mom, and um, she said, why don't you just do it yourself? Why do you need to 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 cook for forty people and invite devotees? It's pre COVID times, pre COVID. Mm. So I was telling her about satsang. We need the energy. The devotees are chanting. Mm. They are following. Yeah. So we take. Yeah, we take association from the devotees who are chanting Hare Krishna Maha Mantra like that Guru Maharaj. Mm-hmm. So 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 Guru Maharaj, I, I, what do you call? I was I'm just typing in the WhatsApp some messages to her from Chapter Two of Bhagavad Gita. So uh, I just wanted to end the conversation with her and tell her that I will not engage in such a conversation with her anymore in the future. Yeah, yeah you're quite right. Tell her you don't want to waste your time. Yes, Guru Maharaj. Yeah, and spoil the relationship also. <laughs> Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. I'm so happy to see Guru Maharaj in the Parikram. Thank you for your mercy, Guru Maharaj. Hare Krishna. Any other questions there? Uh, Should I translate also, Guru Maharaj? Yeah. โอเคนะคะมาตาจีก็ถามว่าพอดีได้มีการพูดจาคุยกับน้องสาวตนเองนะคะซึ่งน้องสาวตนเองเนี่ยก็คือไม่เชื่อในการที่เราเรียกว่
ในในตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจะอยู่ในหนึ่งในห้าของราศีที่เป็นหลักนี้ And in the spiritual world when we go back to Godhead we'll be in one of these rasas แล้วในชีวิตที่ของเราเวลาที่เรากลับไปสู่คืนสู่เย้าคืนสู่พระเจ้าเนี่ยเราจะอยู่ในราศีหนึ่งในนี้ In Vaikuntha, the main rasa is to be the servant. And if if you you get a good relationship with Lord Vishnu, then you can have uh, you can you can become something like a friend. But at the same time, you give respect to Vishnu. In other words, you're not his equal. Just like, just like Uddhava. Uddhava was a friend of Krishna, but at the same time, he never considered himself equal to Krishna. ยกตัวอย่างเหมือนกับอุดาวาอุดาวาเนี่ยเป็นเพื่อนกับกฤษณาแต่อุดาวาเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนชั้นเดียวระดับเดียวกับกฤษณา But in Goloka Vrindavan the main rasa is Madhurya rasa แต่ Golo Goloka Vrindavan เนี่ยราศีหลักคือ Madhurya rasa So some people are in Vaikuntha and others are in Goloka In Vaikuntha the main rasa is to be the servant But in Goloka, the main rasa is to be Madhurya ras. สาวบางคนจะได้อยู่ในวัยพุทธะบางคนจะได้อยู่ในบินดาวันในวัยพุทธะเนี่ยราศีหลักก็คือการเป็นผู้รับใช้แต่ในโกลกาบินดาวันเนี่ยเป็นมาดุยราศีเป็นราศีหลักที่บินดาวัน So in Madhu in Vai Vai Kuntha there is more opulence. But in Goloka, there's more sweetness. The more there is opulence, the less there is sweetness. เรามีมาความมั่งคั่งมากแค่ไหนความหวานชื่นรื่นลมของเราก็จะน้อยลงแค่นั้น And the first question was about uh, what was it? Uh, yeah, uh, dissatisfaction because of our dormant loving propensity has not been fulfilled. Uh, I was thinking why our dormant loving propensity is not fulfilled in the material world because we try to love someone here. Yes, yes, because we give our love to limited, as you said, also imperfect people. But actually, our ability to love is unlimited. คำถามแรกของมาตจีนะคะก็คือทำไมเราถึงมีความรักกับบุคคลในโลกวัตถุและเราไม่ได้รับความพึงพอใจก็คือมีความไม่มีความสุขอยู่ตลอดเมื่อเรารักใครในโลกวัตถุนี้บุรุมาไรก็บอกว่าเธอตอบถูกแล้วตอนแรกเธอก็บอกอยู่ว่าเพราะเราไปรักบุคคลที่มีขีดจำกัดหรือบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกเพราะฉะนั้นเพราะว่าความรักของเราเนี่ยมันมีแบบไม่มีขีดจำกัดเลยทุกทุกวิญญาณเนี่ยมีความรักไม่มีขีดจำกัดแต่เราไปรักคนที่มันมีขีดจำกัดเราก็เลยไม่มีความสุข Our ability to love expands like a light like light it, it comes from a point but it expands everywhere ความสามารถในการที่จะรักใครเนี่ยมันเหมือนกับไฟเหมือนกับเหมือนกับดวงไฟสามารถที่จะเป็นมันสามารถที่จะไปในไฟสามารถกระจายไปในหลายๆที่หลายๆจุดได้ So we give our love to limited imperfect things so we always end up disappointed and frustrated แต่เราเนี่ยไปรักบุคคลที่มีขีดจำกัดคนที่ไม่มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจุดจบของเราก็คืออะไรเราไม่มีความสุขแล้วก็ผิดหวังโอเคอิสระโอเคไหมไหมไหม
The next question is from Guru Mani Mataji. Oh, Guru Mani, yeah. Yes, Mani. Yeah, Guru Mani has a question. Yes, she raised her hand. <laughs>然后郭曼尼马丹姐我来读好吗然后您翻译好嗯第一个问题是连哲顶拜咕噜顶拜咕噜带请问有些修行人承认至尊主的人格性但是方法却没有用风爱一家的方法这样的人能否回到问答问
แล้วเจตัญญามหาประบูเนี่ยมาเป็นการเป็นภาพที่รวมกันระหว่างราดากับกริชนาเพื่อมาเพื่อที่จะให้พระเมตตากับพวกเรา The Lord Chaitanya he enjoys all the he enjoys uh, especially compassion shows a lot of compassion on devotees is very merciful at the same time sometimes he's also very strict Chaitanya Mahaprabhu เนี่ยก็คือจะมาแสดงความเมตตากรุณาต่อสาวกจะชอบเมตตาสาวกแล้วก็กรุณาสาวกมาแสดงความเมตตาแต่บางครั้งเนี่ยก็มีความเข้มงวดเหมือนกัน So it's going to vary. Lord Chaitanya's rasas will vary with the different devotees. With some devotees, of course, there will be great intimacy, and with other devotees, it will be more the servant rasa. Chaitanya m a h a p u เนี่ยก็คือจะแสดงต่อสาวกแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยที่ใกล้ชิดมากๆเนี่ยก็จะมีความมีรัสที่แสดงออกมาที่ใกล้ชิดแต่สําหรับสาวกบางคนเนี่ยก็จะแสดงในอยู่ในรูปลักษณ์ของเป็นผู้รับใช้ So in, in Lord Chaitanya we can find all the different rasas but other incarnations we won't find all these all these rasas ในพระองค์เจ้าเจตัญญาเนี่ยเราจะสามารถได้เห็นราสะทั้งหมดเหมือนกันแต่ว่าในอวตารอื่นๆเนี่ยจะไม่มีมีเฉพาะกริชนาแล้วก็องค์เจตัญญา For example Lord Rama uh, Lord Rama now that uh, Lord Rama is showing the special relationship of uh, being the perfect king and the perfect ruler And the perfect son to his father. ยกตัวอย่างเช่นพระองค์เจ้ารามพระรามเนี่ยมาอาวตารลงมาเนี่ยเพื่อแสดงถึงความเป็นตัวตนที่เป็นกษัตริย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นลูกชายที่สมบูรณ์แบบของคุณพ่อของตนเองและเป็นผู้นําที่สมบูรณ์แบบ But you don't see Lord Rama this. Displaying much in the way of friendship. And we will not see that Lord Ram will display much in the way of friendship. Because Lord Ram is a king, nobody is equal to the king. Because Lord Ram is a king, nobody is equal to the king. Everybody is worshiping the king. Because Lord Ram is a king, nobody is equal to the king. Everybody is worshiping the king. And then you have Lord Nishringadev. Lord Nishringadev is another interesting incarnation. He, you see, Lord Nishringadev. He displays particularly uh, when Prahlad Maharaj appears, and, well, when Prahlad Maharaj's life was in danger. Lord Nishringadev appeared to protect him. ก็คือจะมาเพื่อที่จะช่วยปกป้องประหลาดมหาราชเมื่อที่ประหลาดมหาราชเนี่ยตกอยู่ในภัยอันอันตรายแล้วก็มาเพื่อที่จะช่วยเหลือ So when Lord n a r s i n g a d e v appeared, then Harani Kashipu was shocked. It was wonder, like we say, a d b u t a s h r i n g a a d b u t a s h r i n g a It was a very wow. It was such a surprise, such a shock. That Lord n a r s i n g a d e v appeared like that from the pillar. แล้วเมื่อตอนที่พระองค์เจ้านาสิงห์เดชเนี่ยปรากฏฮิรัญญกชิปูเนี่ยก็เกิดความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ตะลึงแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมีออกมาจากเสาแบบนั้นแล้วเราเรียกว่าอันบุตตชิงห์อ่ะก็คือความการปรากฏที่น่าตะลึง So there are different rasas for different incarnations. Yeah. ตรงนี้เราก็จะมีอวตารหนึ่งเนี่ยก็จะมีราสาที่แตกต่างกันออกไป Okay. h i you, Vanti. Ma. Maharaj. Uh, we today no. Uh, that the Sudhi Rupa Madaji, he, uh, has a problem, but. 和今天的内容不是相关，而且很复杂。我们留到周二的时候再解答吧。今天我们就没有别的问题了。好、oh, ，OK。
All right, woman, we're going to finish here today. And we'll see everybody on Monday. Okay, thank we thanks to Kano Priya Madaji for translation. Thank you so much, Guru Maharaj. Thank you so much, Guru Maharaj. Thanks, Archana, also, and thanks, uh, Sati and Guru Mani, all the devotees. So please take care. Have a nice weekend. Srila Prabhupada ki jai. Guru Maharaj ki Okay. Thank you. Okay, Hare Krishna. Maharaj, the schedule has been fixed so six o'clock from Namhata already. Six o'clock? From Namhata. From Namhata? Yes, Maharaj. Inside uh, they say bus uh, sometimes they create. What? They create problem. Oh really? So I think that we were easier for On the main road? Yes, ma'am. Okay. Okay, so I'm going to tell you.